Ik heb alleen spijt van dat ik mijn moeder tranen heb gegeven af en toe. Voor de rest heb ik nergens spijt van. Nergens. Hoe reageerde jouw moeder op de gebeurtenissen in Scheveningen? Ja, ze, ze vond het niet leuk. Maar ja, ik heb er gezegd, wat zou u doen als, als u in die positie was? Mijn moeder zei, ja, ik zou precies hetzelfde doen. Het is leven of dood. Het is dertig man tegen drie. Ik heb liever dat hun, een van hun moeders houdt dan een van onze ja, moeders. Ja, maar precies. Ik begin steeds meer te begrijpen over de drillrap wereld. De muziek is voornamelijk geboren uit pijn, leed en woede. Ze zijn heel erg boos. Ik spreek weer af met 73, maar dit keer in de studio. Om het te hebben over hun muziek. Ik wil hun muziek beter gaan begrijpen. Muziek geeft hun eigen waarde. En het is een manier om gezien te worden. Het moment dat zij muziek maken, gooien ze al hun frustraties eruit. Ik kan iets creëren, man. Ja, maar kijk, ik vind het wel interessant. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Hoe gaan jullie dit nu doen? Jullie hebben nu een beat. Hoe gaan jullie... Bro, nu gaan we, te, nu gaan we teksten. Dan. Degene wie als eerst tekst heeft, gaat tapen. Oh, jullie hebben nog geen tekst. Nee, nee man, bro. Rappers rappen vaak over dingen die om hen heen gebeuren. Wat ze zien. Dus nu ik in de studio ben, maak ze gelijk een nieuwe track over mij. Ik kan wel een snelle freestyle voor je gooien als je wil. Okay, gooi je met... Ah, gooi je freestyle. Yeah. Roll die om mijn wrist, roll die om mijn wrist. En je bitch op mij, je ziet dat ze slik, slik. Ben met Ismaël, dat is uw gun. Eel ik gun. heb een vieze gun, dat is uw gun. Ah, huh? Hij is super vies, hm. maar ik maak hem schoon. schoon. Blaas je door je hoofd, daarna ben je ko. Ik ben met choppa chop, stop. Ja, je wordt gechopt. Huh? Wow, ik flex je aan in de box. Louis V all day. Kijk mijn pata, je swag is vies, kijk mijn jacka. Jacka, LV jacka, LV pata, LV polo. Jij bent homo, wauw. Ja, mijn swag is vies. Ah, ik pak alles op niet. Neem met RB, of blaas op je oog. Wauw, je wordt geen score door je hoofd. Wauw, hou op met me, man. Snelle freestyle voor Isma Ilgo, je ziet het. We zijn in de boot aan het koken hier, man. Don't believe the hype. Pa, 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 pa. Yeah. Ziet het dat? Freestyle, bro. Snelle freestyle, bro. Shit, Niks man. geschreven, geen telefoon, bro. De grote droom van deze jongens is rijk worden van hun muziek. Inmiddels worden hun tracks veel gestreamd. En dat levert geld op. Wat hebben jullie met jullie eerste uh, Big Payday gedaan? <laughs> Gelijk naar de store, jongen. <laughs> Gelijk naar de store. Store, ja. Wat was het duurste aankoop wat je had gedaan? Het is de duurste aankoop. Ik toch wel die klok, joh. En jij, RB? Dat is mijn tas, man, van al veet ik gehad, man. Hoeveel kostte dat? 900 zoveel, man. Ja, man. Vind je eigenlijk niet zonde? Het is wel zonde, maar het is wel gewoon van... Je denkt op dat moment van, ik kan het kopen, waarom niet? Ja, zo'n soort van beloning of zo. Niet, ja, precies, een beloning, maar je hebt het vroeger niet gehad, dus waarom ja. niet? Ik weet dat ik met deze man patat zonder saus moest halen, nee. Ja, man. RB is die ook een slimme jongen. Oh, ja. hele, hele slimme jongen. Hij heeft ook van ons die van deze school afgemaakt. Welke type loon heb je gehad? Ja, juridische dienstverlening, man. En wil je daar niet verder groeien? Ja, ik zat eigenlijk gewoon te kijken een beetje wat ik zou doen. Jobs. Is, die is dit op mijn pad gekomen? Dus ik hoop dus dat ik gewoon uh, dit verder kan gaan man, met rap en zo. Wat was de drijf van jou om toch wel je school af te maken? Zeg eerlijk, sowieso mijn ma ook, man. Sowieso een belangrijke rol. Dat ik mijn ma gewoon trots wil maken, man. Dat dus ik wel op één bij mij, man. Mijn moeder ziet die definitie in mijn eye. Waar gaat deze trek eigenlijk over? Gewoon dat mijn moeder die pijn in mijn ogen ziet, ziet die duivel in mij. Mijn moeder ziet al die woede wat ik heb meegemaakt. Op straat is kleins. Ze voelt mijn pijn. Daar gaat deze tune over. Wat is die pijn, bro? Kan je dat omschrijven? Ja, skeer zijn. Alleenstaande moeder. Mijn moeder heeft twee banen, je hebt zusjes. Waar had je moeite mee, bro? Pampers en zo, maar was hinderlijk, man, destijds. Maar ik zeg je eerlijk, man. Ik had een jonge zusje, mijn zusje was twee of drie. Dus ik door verschone, hé. Hey. Vies, man. Maar ja, het is het allemaal waard geweest, ga je eerlijk zeggen. Ik, ik, ik voel jou heel erg, want ik ben ook opgegroeid zonder een vader. Een alleenstaande moeder die met 90 euro per week moest rondkomen met drie kinderen. Soms ook gek als ik erover nadenk dat ik denk van, hé. Hey, 
Soms doe je domme dingen zoals een inbraak, overval. En dan heb je het geld, geef je het aan je moeder om je moeder blij te maken. Maar eigenlijk maak je je moeder verdrietig als je zo kunt ja, doen. Man. Ik heb alleen spijt van dat ik mijn moeder tranen heb gegeven af en toe. Voor de rest heb ik nergens spijt van. Nergens. Hoe reageerde jouw moeder op de gebeurtenissen in Scheveningen? Ja, ze vond het niet leuk. Maar ja, ik heb er gezegd, wat zou u doen als, als u in die positie was? Mijn moeder zei, ja, ik zou precies hetzelfde doen. Het is leven of dood. Het is dertig man tegen drie. Ik heb liever dat hun, een van hun moeders houdt dan een van onze ja, moeders. Ja, maar precies. Wat dus voor mij gek is en wat ik dus echt niet begrijp, is de hele ruzie rondom de drillrappers. Ik bedoel, jullie komen uit dezelfde omstandigheden, dezelfde situaties. Jullie kennen de struggles. Waarom moeten jullie elkaar omlaag halen als jullie elkaar omhoog kunnen halen door samen te werken? Ik vraag me heel erg af van, waar gaat dit naartoe? Hoe lang gaat dit door? Hoeveel doden moeten er nog vallen? Jongens zitten vast. Gaat het ooit nog goed kunnen komen? Uh, stel je voor, uh, ik en bellen jullie. Ja. Hoe zou dat gesprek uh, eraan toe gaan? Bro, ik zeg je eerlijk. Ik heb die mannen, tenminste, b heb ik zelf benaderd. Ik heb tegen hem gezegd, bro, dat gaat uit de hand lopen. En de grap is, we zouden nog liedjes maken met b We zouden nog met die mannen de studio induiken. Dat is de hele grap. Wij, wij, wij werden, hun hebben het gezocht en ze hebben het gevonden ook. Ja, precies. Dat is het gewoon. Je wilt er eigenlijk niet op ingaan. Maar weet je wat ook is? Mensen komen naar de buurt en zo, ze maken snapchats. Ik heb mijn moeder al uitgescholden, ja, groot op Snapchat. Dat vergeet ik ook niet. Ik vergeet niks. Ik laat het misschien rusten, maar ik vergeet niks. Waarom laten de jongens zich zo opjutten? Vooral de moeders zijn heilig. Als je daar iets over zegt, is het oorlog. Hoe komt dat? Ik vraag het aan opvoedkundige en puberexpert Marina van der Wal. Woorden kunnen ongelooflijk kwetsen. Dan zie je dat het brein gewoon pijnsignalen geeft. Als je hele harde, nare dingen over vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes, broers, zussen... Als je, daar, als je daar wat over gaat zeggen, dan uh, doe je een appel op de loyaliteit van mensen. Dan wordt dat dus niet alleen over je vader of over je moeder... of over welk familielid dan ook gezegd, maar dan wordt het ook over jou gezegd. Kwetsende woorden, die, die gaan vreten in je, in je brein. En op een gegeven moment moet je daar een antwoord op geven. En als je geen woorden meer kunt vinden, dan worden het daden. Voor alle duidelijkheid, ja. het is niet dat we geen hart hebben of zo. Ik vind het nog steeds, ik, heb echt, ik vind het echt zielig voor die jongens en moeder. Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Je weet toch? Ja, natuurlijk. Ik vind het echt het oprecht gewoon, vanuit het hart. Het is voor die jongens, die mensen die jij achter heeft gelaten, is gewoon echt erg. Ik voel dat ook gewoon, je weet toch? Toen ik die tune van die ene gast hoorde, een vriend van hem, dacht ik, dacht ik wel van, hé hey, no, man, dit is, echt, dit is echt fucked up, man. Ik zag je moeder ruilen en het doet me pijn. Zoveel dingen in mijn hoofd, hoe kon het nou zo zijn? Was ik daar licht, ik de hele fucking magazijn. Keep it real en we rijden tot een fucking eind. Nu ben je gone, door een goon die veel op Snapchat. Klapte dicht, ik zag je liggen met je ogen tegen. Nu ben je gone en ik zweer ik kan het niet geloven. Ik zal zorgen dat je moeder niks tekort komt. Ik mis je grapjes, domme lachen en ook je domme acties. Je gaf me advies, vergeet je niet, je zit in mijn artie. Ah ja, ik wil je luisteren naar mijn emo. Ik zeg je eerlijk, deze fame is leuk en zo, maar soms vraag ik me af, ben je wel gelukkig, je weet toch? En dat is gewoon een eerlijk antwoord. Ik weet soms niet of ik wel gelukkig ben. Man. De jongens spreken voor het eerst openlijk over hun gevoelens. En dat is heel speciaal, want dat hebben ze nog nooit eerder gedaan. Ze zich kwetsbaar opstellen. Ik herken mezelf in Choppa. Hij is heel erg op zoek naar wat goed en wat fout is. Let's go, let's go, let's go. Black river running through our land. Yeah, I'll take the land. Come, bewegen, bewegen, bewegen. Stil staan, come on. Laatste 10 seconden. Hij is beter dan ik dacht, man. <laughs> Haal je ding eraf, man. Ga streden, pak even je, pak even je adem. Oh. Oh. Kapot. Ja, man. Ze komen echt hard aan. Hoe voelt dit voor jou? 
En voor alles eruit, toch? Ja. Ja, ja man. Dat is het gewoon, man. Ik ben wel kapot, man. Ja, man. Maar dat is lekker, toch? Ja. Even weg uit de realiteit. Even erop losraan. Gaan steeds zitten, back man. af, man. Even zitten, man. Ja. Gaan zitten. Ja. <laughs> Proos, man. Ja, man. Op, op, op een betere toekomst. Inshallah. Je zei, uh, je zei net op een betere toekomst. Ja, man. Wat is een betere toekomst voor jou? Hoe zie je dat voor je? Niet geboycott worden. We willen gewoon naar boven, snap je? En wij zijn ook gewoon jongens van, uh, van beneden. Dus uh, ja, misschien hebben we het wel een beetje verkloot, maar we komen er wel weer bovenop. Als je van de straat komt en je leven wil veranderen, dan moet je keihard werken. Daar weet ik alles van. Choppa weet ook dat hij moet vechten voor een beter bestaan. En zijn tatoeages herinneren hem daar elke dag aan. Dit is uh, Michael. Dat is een engel die verdrijft de duivel. En hij verweegt gauw vast. Dus als met rechtvaardigheid mag je iets doen. Dus als jij mij slaat, mag je ook terugslaan. Hier heb ik een tekst. We learn from living everything else is a damn lie. Ja man, wij zeggen ook in het Turks, duur uh, missie bed win, nasiat en daar Dus je kan iemand duizend keer eens uitleggen, maar soms begrijpt hij het pas als hij het meemaakt. Ja toch, dat is het gewoon. Precies man. In mijn hoofd ben ik al veranderd. Het moet, alleen nog, uh, het moet het alleen nog laten lukken, snap je? Laat zien aan de buitenwereld. Ja toch. Maar ja, ik denk dat ik nooit volledig zal veranderen hoor. Niemand eigenlijk van ons. Het blijft altijd wel eerst zitten. Of je nou wil of niet. Ja. Je kan het beter beheersen. Je kan het beter beheersen, ja. Echt dubbele gevoelens. Ik, uh... Ik weet hoe het is om in zo'n buurt op te groeien. Je bent gewoon hard. Trots en eer is belangrijk. Voor die jongens begrijp ik wel heel goed dat op zo'n moment met groepsdruk, niet volle bewustzijn, dat je soms verkeerde dingen kan doen. Soms kan je, heb je niet eens de tijd om na te denken om, om, om iets wel of niet te gaan doen. Soms gebeurt het gewoon. Spijt komt ook soms pas na een aantal jaar. Maar hij heeft het drie jaar gekost, jongens. Dat is geen zijn tijd.